welcome to the long awaited but exciting section of my solo bike ride through the Nalmala forest in February of this year. After failing to find a route further down toward the Krishna river, I decided to turn back as it was already 3 pm. The terrain is quite rocky and once the bike gets stuck, it's tough to navigate it out. Although the, the CB300 is lightweight, it can still be tricky to maneuver over the rocks, pebbles and ever-present thorns and twigs of the bushes. The place feels quite unforgiving. This unpaved stretch of forest spans nearly 20 kilometers and I believe I have covered about 12 to 13 kilometers of it. While it's manageable on two wheelers, navigating it in a four wheeler is much more difficult. Most vehicles can only cover around 6 to 7 kilometers from the Telangana side. My advice is if you are planning to take on this route, up for a lightweight two-wheeler and travel in a group rather than going solo. If you prefer using a car, choose one with high ground clearance like an SUV and be content with covering about 4 to 5 kilometers. It's essential not to get stuck here as help is rarely available in these remote areas. On the other hand, you get to experience the untouched beauty of Nalamala forest. With no signs of civilization around, you can fully immerse yourself in the breathtaking views, the serene atmosphere and the soothing sounds of nature. Today I thought I will go to this place sir. After that some poor villa waterfalls. But time is running out. I will try it on some other day. It's a place where you can reflect and perhaps even discover more about yourself. This forest provides a solitude, albeit with a taste of initial fear or something like that. But 
overall it's as you are seeing let's go let's go white solitude may feel a bit unsettling at first after some time you will begin to appreciate the peace and purity of this pristine wilderness allowing you to truly enjoy the moment and your own company రోడ్డే లేదు అసలు అక్కడ రోడ్డే లేదు అసలు అక్కడ డౌన్ ఉంది కదా రోడ్డే లేదు అసలు అక్కడ ఒక మొత్తం రాళ్ళు రాళ్ళు ఉండాయి బైక్ కూడా దిగలేదే ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాం కదా డౌన్ రెండో కొండ దిగాం కదా అక్కడ అసలు బైక్ పోయడానికి కూడా మూడు రోడ్లు ఉన్నాయంటే ఏది నది దాకా రోడ్ ఉంది బైక్ పోతుంది టూ వీలర్ మొత్తం రాళ్ళు 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 ఉన్నాయి అవునా నేను పోయి అన్న నది దగ్గరికి వెళ్తుంది అది డైరెక్ట్ మన గుంటూరు డిస్టిక్ అట్ట మొత్తం ఎట్లా కదా ఎట్టుంది కదా నది మన సైడ్ అవును ఇదే రోడ్ లా మూడు రోడ్లు ఉన్నాయంట నేను అక్కడ మూడు రోడ్లు చీలే ఒక రోడ్లో దిగాను మొత్తం రాళ్ళు రాళ్ళు ఇంత ఇంతలా రాళ్ళు బై బైక్ ఇరుకోబోయింది ఆ మన రోడ్ చెప్తారు ఇన్నే అవుతుందన్న కానీ నేను రెడ్ కార్ సేమ్ కార్ మీరు ఎక్కడ దాకా అక్కడ దాకా పోతారా నేను ఇక్కడ ఊర్లో ఆ నేను హైదరాబాద్ పోతా నేను నైదా బోదవన్ పోయినా నేను పోతుంది మామన అడగండి సరే ఫోటోగ్రాఫర్ ఉంటారు రెడ్ బై రెడ్ బై ను నేరుగా వెళ్ళి ఈ మటి రోడ్డు ఆగిపోద్ది కదా రెండో కొండ ఉంది కదా ఇటు తిరిగాను నేను ఇంకొని పోతున్నా 
నేను ఇంకా హైదరాబాద్ పోతా నేను నదికి పోదాం అనుకున్నాను నేను దాటి ఆడి పోవాలి చూసి వెనక్కి వద్దాం అని అనుకున్నాను నేను దాటి నాకేం పని ఆంధ్రకి లేదు లేదు ఆంధ్రకి నేను పోను నేను మళ్ళీ టెన్ ఎక్కువ వస్తాను గుడికి ఆహా లేదు ఆంధ్రకి లేదు మళ్ళీ వెనక్కి పోతాను నేను సర్పంచ్ ఉన్నాడా ఆ పక్క బోర్డు దాడుతుందా కానీ అక్కడ రోడ్డే కనపడలేదు నాకు సరే ఈసారి వస్తాలే దాటిస్తారా సరే సరే ది మ్యాన్ ఆన్ ట్రాక్టర్ హూ అపియర్స్ టు బి అకంపెనింగ్ ది డ్రైవర్ సీమ్స్ కంప్లీట్లీ డ్రంక్ అండ్ ఈజ్ ఇన్కోహరెంట్లీ బ్లాబరింగ్ యాజ్ సస్పెక్టెడ్ ఎన్ ఇయర్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సమ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ పాజిబుల్ ఇన్ కొల్యూషన్ విత్ ది లోకల్ సర్పంచ్ ఆర్ సమ్ వన్ ఇన్ ఏ సిమిలర్ పొజిషన్ లెటర్స్ కీప్ ఎన్ ఐ అవుట్ ఫార్ దట్ కార్ విత్ ఏ ఫ్యూ ప్యాసింజర్స్ ఇట్ ఆల్ సీమ్స్ క్వైట్ సస్పీషియస్ we can see there is that car ha start ha tractor aada undi vastunda ha vastunda aada undadu aagida aada undadu ఆహా అక్కడ ఆగి వాడి ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు ఒక చిన్న పిల్లడు తాగేస్తున్నాడు అది వద్దు వస్తుంది సౌండ్ వస్తుంది అది ఇన్ రిమోట్ ఏరియాస్ లైక్ దీస్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫార్ ఎవ్రీ వన్ ఎస్పెషలీ దోస్ ఇన్ సిటీస్ లైక్ హైదరాబాద్ టు మానిటర్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ అథారిటీస్ ఆర్ అవేర్ లిటిల్ ఈస్ డన్ అన్లెస్ they perceive a direct threat to their positions however preserving forests and natural resources is crucial for the survival of future generations yet in these regions where people lack access to basic necessities like education sanitation and housing i wonder if the local population truly understands or even cares about what is happening behind their backs earlier while heading into forest i stumbled upon a wedding ceremony in the village now the party has spilled onto the streets and they are having a blast look at the bread grooms last laugh just like a goat at a festival blissfully unaware it's heading for the altar meanwhile everyone is dancing and drinking like there is no tomorrow in mean time i plan to pick up a few deity related items like these flags since madimadugu is another well known hanuman temple town enta madhya anda de
ఇంట్లో పెట్టుకోవడం అంపా ఇటు కదా ఇంట్లో ఇది చిన్నది ఇది చాలా కూడా పెట్టుకోడా ఇక్కడ పెడతారు వస్తున్నారు తినాలు అదేంత అమ్మా అది అది కాదు అది కాదు ఇది 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 వేరే హనుమానం రాస్తుంది కదా తెలుగులో అది కూడా ఒక ఇచ్చు ఐ వాంట్ బి విజిటింగ్ ది టెంపుల్ దో riding gear and the sweltering heat don't make a for a pleasant combo besides i have a habit of taking bath only after every motorcycle ride let's be honest this whole thing is really just to satisfy my wife's divine alter ego padu endukante ekku bowl ga sandoro కార్లు అనుకో ఎక్కడ కూడా పెట్టుకుని పోవచ్చు అక్క unexpectedly discovering red chilli crops in such a remote area was quite surprising we know red chilli crops thrive in warm tropical or subtropical climates with plenty of sunlight well drained loamy soil and moderate rainfall they require balanced fertilization and careful watering avoiding water logging and high humidity to prevent disease look at this man riding with his son as a pillion showing little awareness by not signaling his turn a common sight in india
my advice for road toward madhy madugu is to be cautious of numerous unscientific unmarked speed breakers especially those hidden under tree shadows or in poorly lit conditions like dusk and night time hitting them at speed can cause your vehicle to lose control this has happened to me two or three times Anjali is there. Let us see for a while. Let us turn back. 